Всем привет! Вы на канале Алка Парфюмер. Вы просили топ мужских ароматов и сегодня он будет. В этом видео, к сожалению, не будет никакого Алка. Опять будет только парфюм. Но, мужики, это будет самая сочная выжимка для вас. Это будет топ 5 самых лучших мужских ароматов, которые очень даже подойдут на зиму. Впереди зима, поэтому давайте приступим к просмотру. И первый вариант это Лейтон от Parfums de Marley. Потрясающий аромат. Давайте сразу его послушаем. Вау, просто. Это очень сексуальный, очень комплиментарный аромат. Девушки на вас будут просто вешаться. Жена, девушка, любовница, неважно, просто будут сходить с ума, когда от вас будет доноситься этот аромат. Концентрация этого аромата – парфюмерная вода, он достаточно стойкий. Вся подборка будет опять 10 из 10. Этот аромат 10 из 10, шлейф у него 10 из 10, стойкость тоже 10 из 10. Потрясающий аромат, классный такой флакон. Тяжелый, увесистый, э, очень увесистая крышка, все очень так дорого, богато. Э, флакон, по-моему, 125 мл у меня, да, есть еще объемы 75 мл. Э, в этом аромате большая пирамида, я не буду ее описывать. Для меня здесь э, очень красивая, потрясающая ваниль. И вы подумаете, блин, Какого хрена? Какая ваниль? Мы мужики. Зачем нам ваниль? Но вы просто не слышали этого аромата. Обязательно его послушайте. Здесь ваниль очень красиво обыграна кардамоном и яблоком. Таким зеленым сочным яблоком, кисловатым. И кардамоном. То есть аромат такой специевый, ванильный. И в пирамиде там есть еще сандал, по-моему, и древесные ноты тоже здесь слышатся. То есть аромат такой древесный, ванильный и специевый. Послушайте его, просто сумасшедший аромат, очень крутой, очень сексуальный и безумно комплиментарный. Опять не будет номера 5, 4, 3, 2, 1. Все ароматы достойные, все ароматы 10 из 10. И следующий аромат это Dior. Я решил немножко добавить люкса в эту подборку. И это будет Dior Om версия Parfum. Давайте сразу его тоже послушаем. Очень круто. У меня сразу представляется образ такого Джеймса Бонда, который выходит из своего Астон Мартина. Я не сразу подружился с этим ароматом. Первый раз, когда я его послушал, именно я говорю про версию Парфам. Это был аэропорт, шикнулся ну да, в Duty Free. И потом мне показалось, что от меня пахнет какой-то помадой. Не сразу он мне понравился, но в этот же день... Я получил на самом деле кучу комплиментов от знакомых, когда прилетел. Задумался и попробовал еще его затестить. Вот. И уже когда второй раз я его разнашивал, то мне он безумно понравился. Это, да, он пудровый, да, там есть в нем ирис, но аромат очень крутой и у него очень классный шлейф при том что он пудровый он очень мускулиный очень мужественный и это прям сразу слышится ваш в шлейфе что это именно мужской парфюм там самые вот такие играющие ноты в аромате это кожа такая хрустящая ирис который и придает этой пудровости и сандал который еще добавляет древесности аромату. Очень крутой аромат, всем советую. Но, к сожалению, он не представлен в наших э, сетевых магазинах офлайновых. А, но в онлайн, потому что не для продажи, это версия Parfum. У нас Intense, у нас э, Cologne. Э, то есть э, версия Parfum, э, она 
не для российского рынка. Поэтому у нас в России можно его заказать только в онлайн-магазинах. Но, опять же, существуют проверенные временем онлайн-магазины, в которых можно заказать оригиналы потрясающие. Кстати, стойкость у него 10 из 10. Просто 24 часа, по-моему, держится. Даже душем не смывается этот аромат. Шлейф 10 из 10. И сам аромат очень крутой. 10 из 10. На зиму, опять же, подойдет. Очень будет согревающий этой зимой. И следующий аромат. Опять люкс. Но не просто люкс, а приватная линейка Тома Форда. Аромат Удвуд. Давайте послушаем его тоже. О, этот аромат просто вау-эффект. И слушать его можно бесконечно. У меня версия Тома Форда... 50 мл, концентрация парфюмерная вода, есть еще 30 мл и 100 мл в флакончике. Потрясающий красивый аромат, красивый флакон, Том Форд, все просто супер, все на уровне, как всегда. Безумно комплиментарный, это, как по мне, лучший аромат в линейке приватной Тома Форда, лично для меня. Я его могу слушать просто бесконечно. Кучу комплиментов получал. Аромат 10 из 10. Ну, шлейф и стойкость, наверное, десятку бы я не поставил. Но там 8, даже 9, наверное, я поставлю ему. Аромат обязывающий. Его нельзя одеть с каким-то там, не знаю, если вы одели... На зиму подойдет, кстати. Но если вы одели пуховик и спортивки, то не стоит надевать еще сверху этот аромат. Потому что он достаточно обязывающий аромат. И это будет смотреться совсем не круто. Хоть аромат и очень крутой. Подойдет он, мне кажется, и молодым парням стильным и взрослым мужчинам очень крутой в аромате здесь самые основные ноты это ут причем такой чистейший красивейший просто ут такой в принципе как в black афгана никакого никаких медицинских нот здесь не присутствует в нем я не говорю что он похож на black афгана то есть тут нет никакого лада на там конопли это совершенно другой аромат я имею в виду что Ут именно здесь очень чистый, очень красивый. И он обыгран очень красиво сандалом. Просто потрясающий древесный аромат. Всем советую. Приобретайте. Будете просто охрененно пахнуть. И следующий аромат это Серж Лютенс Шерги. Тоже достаточно крутой аромат. Давайте его сразу послушаем. О, это мой любимый аромат у Серж Лютенса. Здесь э, я слышу в нем абсолютно все заявленные практически ноты. Тут и табак, причем табак такой не как Мансера, Ред Табака, кальянный какой-то, а такой именно трубочный табак. Листья трубочного в табака слышится. Мед. Мед тоже здесь слышен. Амбра слышна. И ладана немножко есть. Как такой э, в виде, наверное, дыма от трубки с забитым табачным листом. Э, сена тоже присутствует в аромате. Сандал, ирис, мускус. Э, то есть практически абсолютно все ноты здесь слышны. Э, но э, еще... Такой прикол э, в том, что помимо, ну, больше всего играет здесь именно табак и мед. Но такое у них сочетание интересное, что когда я его слушаю, то у меня создается впечатление, что я э, слышу не мед и табак, а аромат хереса. То есть какого-то, как пример, Педро Хименеса. То есть что-то такое потрясающий аромат очень согревающий на зиму просто это топ аромат по баллам это 10 из 10 100 процентов по стойкости и по шлейфу 
чуть поменьше, наверное, 8 из 10 я дам. Но достаточно стойкий аромат, потому что серж лютенс не отличается особо стойкостью, но шерги достаточно стойкий. Крутой аромат, тоже советую. 10 из 10, просто супер. И следующий аромат, это Виден Лондон. Виден Лондон, давайте его тоже сразу послушаем. Во, вот это вот просто супер. Безумие какое-то просто. Супер крутой аромат. Его многие сравнивают с ароматом э, Тома Форда «Тосканская кожа». Потому что в пирамиде здесь тоже есть кожа и малина. Но для меня тосканская кожа Тома Форда достаточно монотонная. Буквально я, когда его слушаю, если не прислушиваться, то это просто кирзовый сапог, грубо говоря. Извините меня, почитатели аромата тосканской кожи Тома Форда. А в этом аромате он совсем не похож на него. Это вот именно такая выделанная хорошая кожа на такой ягодной подложке малиновой. И она вроде бы и грубая кожа, но при этом и нежная. И это просто очень круто. Безумно круто. Всем девушкам нравится. Все спрашивают, что это за аромат. Очень комплиментарный. Все его замечают. Всем советую. Кожа и малина. Еще один крутой аромат и тоже подойдет на зиму, потому что, кстати, не сказал, Серж Лютенс это концентрация парфюмерная вода, здесь концентрация парфам, духи. То есть парфюмерная вода, духи, парфюмерная вода, парфюмерная вода, духи. Что по поводу стоимости? Парфам с Марли Лейтон. Он продается в офлайн магазинах примерно от 21 тысячи рублей до 28 за 125 миллилитров, как вот этот флакон. Но в онлайн магазинах проверенных его можно найти за 13 тысяч. Есть еще объемы поменьше, 75 миллилитров, и в офлайн магазинах они будут стоить от 17 тысяч до 24 тысяч. В онлайн магазинах проверенных можно найти за 11 тысяч. Dior Om Parfum, как я уже сказал, к сожалению, не продается в наших офлайн сетях. Не рассчитан на наш российский рынок почему-то, хотя очень крутой аромат. Но в онлайн магазинах его можно найти и стоимость его будет в районе 10 тысяч рублей. Tom Ford Wood Wood. Он стоит в офлайн магазинах 30 мл флакон от 9 до 12 тысяч рублей. В онлайн магазинах чуть подешевле за 8 можно найти. Как этот флакон 50 мл объем в офлайн магазинах за 15-19 тысяч он продается. Но в онлайн магазинах можно чуть подешевле за 14 найти его не напрягаясь. Проверенных, естественно. Хочу сразу сказать, если вы видите какие-то сайты, где совсем дешево такие ароматы стоят, не покупайте там, это 100% паль. Следующий аромат это Serge Lutens Шерги, И он стоит в офлайн магазинах за 50 мл. Вы отдадите от 9 до 13 тысяч, а в онлайн проверенных можете найти за 7 тысяч рублей. И 100 мл объем, как этот флакон, будет стоить в офлайн магазинах от 14 до 20 тысяч. И его можно найти в онлайн магазинах проверенных за 9 тысяч рублей. Ну и виден Лондон. Виден Лондон продается в офлайн магазинах примерно от 18 до 20 тысяч рублей. И в онлайн магазинах его можно найти за 11 тысяч рублей. За 11 тысяч рублей его вообще сразу надо хватать, заказывать без всякого затеста. 
Ну и на этом все. Еще раз хочу попросить э, подписаться, потому что 80% смотрят, но не подписываются. Обязательно подпишитесь, мне это очень надо, потому что алгоритмы YouTube требуют этого. И при этом поставьте лайк, репост, колокольчик и комментарий. Напишите, что вы хотите увидеть в следующем видео. Или, может быть, что-то в этом видео вам понравилось или не понравилось, пишите в комментариях. Всем пока, до встречи!